നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഗണിത പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും ഇതിൽ നിന്നും എൺപത് മാർക്കിന് ഉത്തരമെഴുതിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് വീതമാണ് അതിൽ നിന്ന് ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി അതിനുശേഷം വരുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്നും എട്ടെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതണം പിന്നീട് വരുന്ന ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ആറ് മാർക്കിൻ്റെതാണ് അതിൽ നിന്നും അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതണം ആകെ പതിനാറ് പാഠങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളത് ഈ ഓരോ പാഠങ്ങളിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു വിശകലനം മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സെറ്റ്സ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലാദ്യം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നിന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ളതാണ് ഇത് ടെക്സിനകത്തുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം അതിൻ്റെ കാരണം പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം തന്നിട്ട് അതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അത് ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിനെ എല്ലാ റോസ്റ്റർ ഫോമിലിട്ട് മാറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് കൃത്യമായും കിട്ടിയിരിക്കണം അതിനുശേഷം പിന്നെ അതിനകത്തുള്ളത് ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതുക എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ നൽസെറ്റും ആ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റും അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അത് രണ്ടും എല്ലാത്തിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി പോകണം അതേപോലെ സബ്സെറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമില ടൂ റൈസ് ടു എൻ അത് മനസ്സിൽ ഓർത്തിട്ട് പോവുക പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ളത് പവർ സെറ്റ് എഴുതാനാണ് പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സബ്സെറ്റുകളുടെ സെറ്റാണ് ഈ പവർ സെറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത സബ്സെറ്റുകൾ കോമയിട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ അതിനെ വീണ്ടും ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കണം പവർ സെറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൂ റൈസ് ടു എൻ തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഈ സബ്സെറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലോർത്തിട്ട് പോകണം സബ്സെറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസിൽ നിന്ന് ഒന്നെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിൽ ആ സബ്സെറ്റിൻ്റെ പേരാണ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് അതായത് ആ സെറ്റ് ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി സബ്സെറ്റുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് അതിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ ടോട്ടലി നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അതായത് ടൂ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് പിന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് എ യൂണിയൻ ബി എയിലേം ബിയിലേം ടോട്ടൽ എലമെൻസ് ആണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എയിലേം ബിയിലേം കോമൺ എലമെൻസ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് ബി ആൻഡ് ബി മൈനസ് എ എ മൈനസ് ബി എയിലുള്ളതും ബിയിൽ ഇല്ലാത്തതും ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ അത് മൂന്നും സെറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇത് മൂന്നും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം പിന്നെയാണ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു മൈനസ് എ ആണ് പിന്നെ ഇൻ്റർവെൽസിനെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാനായിട്ട് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ആ രണ്ട് അത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു പോകണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിഫറൻസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വേരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ഈ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള റിസൾട്ടിൻ്റെ വേരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കാം ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഈ റിസൾട്ടുകൾ വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഈ റിസൾട്ടുകളെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡി മോർഗൻസ്ലായുടെ വെരിഫിക്കേഷനാണ് ഡി മോർഗൻസ്ല അത് രണ്ട് ലായാണെന്ന് ഓർക്കണം ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണമാണ് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആ സിമ്പിൾ തെറ്റി പോകരുത് ലെഫ്റ്റിൽ യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ യൂണിയൻ ആണ് ഈ ലാ വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലായും വേരിഫൈ ചെയ്യണം ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കാണാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡി മോർഗൻസ്ലായുടെ വേരിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ വെണ്ടായഗ്രം സെറ്റിൻ്റെ വിക്ടോറിയ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് വെണ്ടയഗ്രം എന്ന് പറയുക അത് വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ വെണ്ടയഗ്രത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെറ്റ് മറ്റൊരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ വെണ്ടയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണെങ്കിൽ ബി അവിടെ സൂപ്പർ സെറ്റും എ അവിടെ സബ്സെറ്റും ആകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെണ്ടയഗ്രം വരുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിനകത്താണ് മറ്റൊരു സർക്കിൾ വരുന്നത് അത് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം ഒരു സെറ്റ് മറ്റൊരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് വെണ്ടയഗ്രം വരച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വേണം പഠിക്കാൻ പിന്നെ ആ ടെക്സിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോമില എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസിക്കൽ ടു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി പിന്നെ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓർക്കുക എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നൽ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സെറ്റുകളുടെ പേരാണ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് എയും ബിയും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി ആണ് ആ ഫോമിലയുടെ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം എന്നാൽ കൂടുതലായും നമ്മൾ പരീക്ഷയെ കാണുന്നത് അതുപയോഗിച്ചുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതായത് വേഡ് പ്രോബ്ലംസ് അത് ടെക്സിനകത്ത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് വെണ്ടേഗ്ര ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം അത് വെണ്ടയഗ്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കുറേ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും അതുവഴി പറ്റും ഇത്രയുമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക ഓർക്കുക എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അതിനകത്തില്ല അതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് എട്ട് മാർക്ക് വരെ ഈസിയായി സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എട്ട് മാർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇതും സെറ്റ് പോലെ തന്നെ വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഓടയുടെ പേരാണ് അവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വിടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ഓടയുടെ പെയർ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് ത
പിന്നെ അതിനകത്ത് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് റിലേഷനാണ് റിലേഷനകത്ത് ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ട് അതിനെ പലപ്പോഴും തരുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലായിരിക്കും അതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് കോ ഡൊമൈൻ ഇത് എഴുതാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അത് എല്ലാ വർഷത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതാ ഇവിടെ എക്സൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു നമ്മളുടെ പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സൈസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒൻപതോളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന എക്സൈസ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അതിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു പഠിക്കണം അതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചോദിക്കുന്നതാണ് നമുക്കത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ റിലേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു റൈസ് ടു എം എൻ എന്ന ഫോമിലയാണ് അതിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് എയിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസുമാണ് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള റിലേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമിലയാണ് ടു റൈസ് ടു എം എൻ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ആ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടോപ്പിക് ഓടയുടെ പേറും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റും കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റും അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ ആ പാഠത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാന ടോപ്പിക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻ അതിൽ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ സിഗ്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഡെഫനിഷൻ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതെല്ലാം വരച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ വേണം റേഞ്ച് വേണം ഗ്രാഫ് വേണം ഇതെല്ലാം പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സിഗ്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ ഐഡൻറ്റി ഫംഗ്ഷൻ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫനിഷൻ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വരച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണോ എന്നറിയുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഗ്രാഫിനെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം മീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഏതാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്ന ശേഷം ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ച് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എക്സ് ആക്സിൽ വരുന്ന ഇൻ്റർവലാണ് ഡൊമൈനായിട്ടും വൈ ആക്സിൽ വരുന്നതാണ് റേഞ്ച് ആയിട്ടും പരിഗണിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നത് ഡ്രാ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ അത് നമ്മളൊരു ബോക്സ് ഒക്കെ വരച്ച് എക്സ് എന്ന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുത്ത് എക്സിൻ്റെ കോളത്തിൽ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ വരയ്ക്കുക അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിന് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഡ്രാ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് മോഡെക്സ് ഇത് കണക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫൈൻഡ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഡിനോമിനേറ്ററിന് സീറോ എടുക്കുക അത് സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് കാണുക എന്നിട്ട് റിയൽ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് കളയി ആർ മൈനസ് സെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ കാണാൻ അതേപോലെ ഫൈൻഡ് ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഫൈൻഡ് ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വ
കോഡോമൈനൊക്കെ എഴുതാനുള്ളൊരു ചോദ്യം പിന്നെ ഫംഗ്ഷനി എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും പരമാവധി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക ഇത്രയുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ട്രഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഗ്രി മെഷറിനെ റേഡിയൻ മെഷറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഡിഗ്രി റേഡിയനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അതിനെ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം റേഡിയനെ ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറ്റാൻ വൺ എയ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം പിന്നെ ആംഗിൾ ആർക്ക് റേഡിയസ് ഇത് മൂന്നിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് തീറ്റ ഐ സിക്കൽ ടു എൽ ബൈ ആർ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തീറ്റ റേഡിയൻ മെഷറിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു അന്ന് അഞ്ച് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷനും അതിൻ്റെ കോഡറിനും തന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചെണ്ണം എഴുതാനാണ് പിന്നെ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ടാൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ കോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കോട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈ ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ ഫോമുലകൾ അതേപോലെ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ വൈ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ വൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് വൈ കോസ് എക്സ് മൈനസ് കോസ് വൈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫോമുലകൾ കൃത്യമായിട്ട് പല ആവൃത്തി എഴുതി പഠിക്കണം കാരണം ഈ ഫോമുലകൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സസൈസ് ആണ് ആ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ വർഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് അതിലെ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചു കാണുക അതേപോലെ ട്രിഗണോമെട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു സെവൻറ്റീൻ ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് ഉൾപ്പെടെ അതിനകത്ത് എഴുതി പഠിക്കണം ഇതൊന്നു പോലും കളയാതെ വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് ഇതിലേതാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക പിന്നെ അതിൻ്റെ അവസാന പോർഷനിലേക്ക് വന്നാൽ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് ഈ ടോപ്പിക്ക് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷനും ജനറൽ സൊല്യൂഷനും കാണാനാണ് അതിനകത്തുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ കാണാനും ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കാണാനും ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കാണുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൈ കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് വൈ ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ വൈ അതിൻ്റെ എല്ലാം ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന ആ ഫോമുലകൾ പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ സൊല്യൂഷൻ ആ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സോൾവ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ആ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് കണക്കുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ സപ്ലിമെൻ്ററി പോർഷനിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ലാവ് ഓഫ് സൈൻ ലാവ് ഓഫ് കൊസൈൻ സൈൻ ഫോമുല കൊസൈൻ ഫോമുല എ ബൈ സൈൻ എ സിക്കൽ ടു ബി ബൈ സൈൻ ബി സിക്കൽ ടു സി ബൈ സൈൻ സി എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ബി സി കോസ് എ ഈ രണ്ട് ഫോമുല ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫും കൂടെ പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഇത് കണക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് എ ബി സി എന്നിട്ട് കോസ് എ സൈനെ കാണാൻ പിന്നെ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇതാ ഈ കിടക്കുന്ന പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ കാണുന്നതാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അത് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ ആ മെത്തേഡ് ഒന്ന് പഠിക്കണം കൺസിഡർ പി ഓ എൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് പി ഓ എൻ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ അസ്യൂം ദാറ്റ് പി ഓ കെ ഇസ് ട്രൂ പ്രൂവ് ദാറ്റ് പി ഓ കെ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ട്രൂ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ആകെ ഒരു എക്സൈസേ ഉള്ളൂ അത് എക്സൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവസാനം വരുമ്പോൾ അതാണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കണക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്
റിസൾട്ടുകൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം എന്നിട്ട് ഐയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർ കാണാം എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ്റെ ഐ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ റൈസ് ടു ഫോർട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ ഒരു മാർക്കിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതാനാണ് അത് പലപ്പോഴും കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഡിവിഷനായിരിക്കും തരിക അപ്പോഴും താഴത്തെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ കോഞ്ച് ഗേറ്റ് കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തായിരിക്കണം അതിനെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുക അതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ അർഗൻ പ്ലെയിൻ രണ്ട് ആക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ റിയൽ ആക്സ് ആൻഡ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ് അതിനകത്തൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അർഗൻ പ്ലെയിനിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിൽ എഴുതാനും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ ആ പാഠത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന പോർഷൻ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ പോളാർ ഫോമാണ് അതൊരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടും ആർ ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ തരും എന്നിട്ട് അതിനെ പോളാർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കാണും എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യവും നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഈ പോളാർ ഫോം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ആർ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ എന്ന ഫോമിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ അതിനെ മാറ്റി എഴുതി പഠിക്കും പക്ഷേ ഒരു സർക്കിൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒറിജിനാക്കി വരച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കിൾ ഫ്രൻസിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിൽ എഴുതാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പോളാർ ഫോ യൂസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മളുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ പതിനാറ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതി പഠിക്കണം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ പതിനാറ് സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനാറ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും തന്നതിൻ്റെ റേഡിയസും തരും എന്നിട്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് തരും അവിടുത്തെ ആംഗിൾ തരും അപ്പോഴും നമുക്ക് ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിൽ എഴുതാൻ പോളാർ ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ സോൾവ് എ കോഡർ അരിക്വേഷൻ ഒരു കോഡർ അരിക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അതായത് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ആ ഫോമിലേക്കകത്ത് വാല്യൂ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനം റൂട്ടിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ ആ റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് ഐ എന്ന് എഴുതുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് അതിനാണ് അവിടെ നമുക്ക് മാർക്കുള്ളത് അപ്പം റൂട്ട് മൈനസ് സെവൻ എന്ന് വന്നാൽ ഉടനെ അവിടെ ഐ റൂട്ട് സെവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം ആ കാര്യം തെറ്റ് വരരുത് പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് വാല്യൂ എടുത്തിടും പക്ഷെ അവസാനത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മറന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു അരമാർക്ക് സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് മിസ്സാവുന്നത് കണ്ടുവരാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ചോദ്യം പോളാർ ഫോമും ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി നല്ലതുപോലെ മൂന്നാല് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് തരണം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനും ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചത് അത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രാവശ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റി തന്നിട്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനും ആ സൊല്യൂഷൻ ഒരു നമ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനുമാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് തന്ന് ആ ഇനീക്വാളിറ്റീസിനെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ തന്നെ വരച്ച അതിൻ്റെ കോമൺ പോർഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാനോ റീക്കൽ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ റീക്കൽ ടു സീറോ എന്ന രണ്ട് ഇനീക്വാളിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ അ
പിന്നെ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡി നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആ വിധ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ടെക്സ്റ്റിനകത്തുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ആ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ഒരു ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റി സോൾവ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷനുമാകാനാണ് സാധ്യത ഏഴാമത് ചാപ്റ്റർ പെർമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് നല്ലൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചു അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം ആറ് മാർക്ക് അതിലാദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ആണ് അതായത് എമ്മും എന്നും ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എം ഇൻ ടു എൻ എന്ന ഫോമിലയാണ് അതിനകത്ത് ഈവൻ നമ്പർ ഓഡി നമ്പറിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഫാക്ടോറിയൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ തുടങ്ങിയ സംഖ്യകൾക്കാണ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ആണ് ഇത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഈ ഫാക്ടോറിയലിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈവ് ഇൻഡ് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ പെർമിറ്റേഷൻസ് നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡാണ് പെർമിറ്റേഷൻ ആ പെർമിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു വേഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേഡ് തന്ന് വേഡ് വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം ലെറ്റേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്തതുമായ വേഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു വേഡ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണാനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാനോ ഒരു ലെറ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലെറ്ററി എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതേപോലെ വവ്വേൾസ് ചേർന്ന് വരുന്നത് ചേർന്ന് വരാത്തത് തുടങ്ങിയ നമ്പർ ഓഫ് വേഡ്സ് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് പോകണം പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായി പരീക്ഷയിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ്ടി ബോഡി കാണുന്ന എൻ പി ഫൈവ് ഇ സിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ഇൻ ടു എൻ പി ത്രീ ഫൈൻ ഡി എൻ ഫൈവ് പി ആർ ഇ സിക്കൽ ടു സിക്സ് പി ആർ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ആർ ഈ എന്നും ആറും കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി തിരിഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡാണ് അതിലും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫോർമേഷൻ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ഫോർമേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് വിമൺ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ തന്നതിന് ശേഷം അഞ്ച് പേരുടെ ഏഴ് പേരുടെ കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യും അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറയാം അത് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ വിമൺ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് പല കേസായിട്ടാണ് ചെയ്യുക എല്ലാ കേസും കൂടെ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്താണ് ഫൈനൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ എൻ സി എ ടി സിക്കൽ ടു എൻ സി ടു ഫൈൻ ഡി എൻ അയൻ കാണാൻ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു കൂടെ ആഡ് ചെയ്യട്ടെ എന്നെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടു എൻ സി ത്രീ ഈസ് ടു എൻ സി ത്രീ സിക്കൽ ടു ട്വൽവ് ഈസ് ടു വൺ ഫൈവ് ഇൻ ടെൻ ഈ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതി പഠിക്കണം ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഈ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് റിസൾട്ടുകൾ എൻ സി ആർ ഈ സിക്കൽ ടു എൻ സി എൻ മൈനസ് ആർ എൻ സി ആർ പ്ലസ് എൻ സി ആർ മൈനസ് വൺ ഈ സിക്കൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ സി ആർ എൻ സി ആർ ഇൻ ടു ആർ ഫാക്ടോർ ഈ സിക്കൽ ടു എൻ പി ആർ ഈ റിസൾട്ടുകൾ ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഈ റിസൾട്ട് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബൈനോമിയൽ തീറം ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം അതിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആറ് മാർക്കാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക അതിൽ ആദ്യം ബൈനോമിയൽ തീറം വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ് സൈൻ എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോഴും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടൈംസ് പ്ലസും മൈനസും വരുന്നത് മറന്നു വരുന്നത് ഇടവിട്ട് പ്ലസും മൈനസും ഇട്ടുവാണ് എഴുതാൻ എല്ലാ ടൈമും പ്ലസ് ഇട്ടോ മൈനസ് ഇട്ടോ എഴുതരുത് പിന്നെ ബൈനോമിയൽ തീറം വെച്ച് നയൻറ്റി സിക്സ് പോ നയൻറ്റി സിക്സ് റൈസ് ടു ത്രീ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ
ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്നാണ് ഇത് ഇന്ന് എക്സാമിന് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക അതിലാദ്യം അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അതായത് എ പി അതിൻ്റെ ബേസിക് റിസൾട്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് പറയാനില്ല എന്നാലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വന്ന ടൈമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു എ പി ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീരീസിൻ്റെ എന്ത് ടേം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ടേമോ തേർഡ് ടേമോ എന്തെങ്കിലും എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ജി പിയിൽ നിന്നും കൃത്യമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കാണും ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ജി പി അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കാണുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര അതിൻ്റെ സം ടു എൻ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിന്നെ മൂന്ന് ടേംസ് ജി പിയുടെ സം പ്രോഡക്റ്റ് നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ പിന്നെ വണ്ണിനും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനും ഇടയ്ക്ക് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ അത് ജി പി ആയി മാറത്തക്ക രീതിയിൽ അരത്തമാറ്റിക് മീനും ജോമെട്രിക് മീനും ടെന്നും എയ്റ്റും ആണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് കാണുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നാല് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വട്ടം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോലും ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആവുക പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പോർഷൻ വരുന്ന അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് സം ടു എൻ ടേംസ് ഓഫ് സീരീസ് അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സി എൻ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ വൺ ക്യൂ പ്ലസ് ടു ക്യൂ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ ക്യൂബ് ഇത് മൂന്നിൻ്റെ ഫോമില സിക്മ കെ സിക്മ കെ സ്ക്വയർ സിക്മ കെ ക്യൂബ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ മൂന്ന് റിസൾട്ടും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം ആ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക ഒന്ന് ഒരു സീരീസിൻ്റെ എന്ത് ടേം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സം കാണാൻ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ സം ടു എൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ സീരീസ് വിത്ത് എന്ത് ടേം ഈസ് ഗിവൺ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സീരീസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഈ സീരീസിൻ്റെ സം ടു എൻ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സം ടു എൻ ടേംസ് കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ സീരീസിൻ്റെ എന്ത് ടേം നമ്മൾ കാണണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ടേം വരുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് റിസൾട്ടുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ടോപ്പിക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ടേം തന്നിട്ട് ആ സീരീസിൻ്റെ സം ടു എൻ ടേംസ് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സം ടു എൻ ടേംസ് കാണാനോ പിന്നെ സപ്ലിമെൻ്ററി ടോപ്പിക്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് എ ജി പി എ ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ആ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓർക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന ജി പിയുടെ കോമൺ റേഷ്യോയുടെ മോഡിലസ് വണ്ണിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഫോമിൽ നമുക്ക് എ ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ എന്ന ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഇത്രയുമാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാന പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്ട്രെയിൻ ലൈൻസ് എട്ട് മാർക്കിന് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്ന പാഠമാണ് അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഫോമുല ടാൻ തീറ്റയാണ് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ തീറ്റ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി പഠിക്കണം തീറ്റ ഈസ് ദ ആംഗിൾ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസ് അത് കൃത്യമായി പഠിക്കുക അത് കണക്ക് സ്ലോപ്പ് കാണാൻ മറ്റൊരു ഫോമിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അത് ഓർക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് വൺ എന്നാണെന്ന് ഓർക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷനിലേ കിടക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ്റെ വേരിയസ് ഫോംസ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം ടു പോയിൻറ്റ് ഫോം ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം നോർമൽ ഫോം ഈ ഫോമുകൾ ഇത്രയും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഫ
ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിലോട്ടോ നോർമൽ ഫോമിലോട്ടോ മാറ്റി എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഈ നോർമൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതുന്ന പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുക ആ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് നോർമൽ ഫോം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് എഴുതി പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇമേജ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ കയറി വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാം പിന്നെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് ടാൻ തീറ്റ ഈസി കൽ ടു മോഡിൽ എസ് എം ടു മൈനസ് എം വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എം വൺ എം ടു ആ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ലൈൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിളും ഒരു ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നിന്ന് മറ്റേ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാനോ ഒക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാം പിന്നെ സപ്ലിമെൻ്ററി പോർഷനിലാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ സീറോ സീറോയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മറ്റൊരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകാനായിട്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കോണിക് സെക്ഷൻ താരതമ്യേന എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ നാല് കോണിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കോണിക്കാണ് സർക്കിൾ സർക്കിളിൽ നിന്ന് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററും റേഡിയസും കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററും സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് നിന്ന് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാനായിട്ട് അവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു ആർ സ്ക്വയറും എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു ആർ സ്ക്വയറും അത് രണ്ടും പഠിക്കണം ആ സർക്കിളിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ പാസിങ് ത്രൂ ഫോർ വൺ സിക്സ് ഫൈവ് ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഈസ് ഓൺ ദ ലൈൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസിക്കൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച സമയത്ത് പല കുട്ടികൾക്കും തെറ്റുവരുത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എഴുതി പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാറുണ്ട് പല കുട്ടികൾക്കും രണ്ടാമത്തെ കോണിക്ക് പരാബോള തേർഡ് എലിപ്സ് ഫോർത്ത് ഹൈപ്പർബോള ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം പരാബോളയ്ക്ക് നാല് ഇക്വേഷൻ എലിപ്സിന് രണ്ടെണ്ണം ഹൈപ്പർബോളയ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഈ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോ ഫോക്കസ് വെർട്ടെക്സ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റും ഡയറക്ട്രിക്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പരാബോള എലിപ്സ് ഹൈപ്പർബോള പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫോസേ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒന്ന് ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് ഹാവിങ് സെൻറ്റർ അറ്റ് ഒറിജിൻ മേജർ ആക്സ് ഓൺ എക്സ് ആക്സ് ആൻഡ് പാസിങ് ത്രൂ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് ടു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്ത് എക്സിനും വൈക്ക് ഈ പോയിന്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എ സ്ക്വയറിലും ബി സ്ക്വയറിലും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതി പഠിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അത് തെറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേപോലെ ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഹൈപ്പർബോൾ ഹാവിങ് ഫോർ സൈ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ടെൻ ആൻഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അവിടെ എഴുതി പഠിക്കാനായിട്ട് ഇത് രണ്ടും മുൻവർഷങ്ങളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റ് വരാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് ഇന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ
റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ സിമ്പിളായ ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക നാല് മാർക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നല്ല ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചത് പ്രാവശ്യം അതൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിൽ നമുക്ക് നാല് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റുകൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് എ റൈസ് ടു എൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ സിക്കൽ ടു എൻ എ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈക്കൽ ടു വൺ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്കൽ ടു വൺ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ ലോ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈക്കൽ ടു വൺ ഈ ലിമിറ്റുകൾ പഠിക്കണം ഇത് നാ ഇത് നാലും ഇതേപോലെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ ലിമിറ്റുകൾ വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതെല്ലാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും കാണാനായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും തന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും കണ്ടിട്ടാണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നും നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു മുമ്പ് ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഡിറ്റമിനേറ്റീവ് ഫോം വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റിലേക്ക് വരാം ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നുപോകും അങ്ങനെ കൂടി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആദ്യം നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം എക്സ് റൈസ് ടു എൻ എൻ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ തുടങ്ങി സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവ്സും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂളും കോഷൻ റൂളും വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഡു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഡു ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് അതേപോലെ കോഷൻ റൂൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻ ഡു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് കോഷൻ റൂൾ ഈ നടക്കുക മൈനസ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻ ഡു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് റൂളും കോഷൻ റൂളും വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന കാര്യത്തിൽ കുട്ടികൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് റൂളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ചെയ്ത് പഠിക്കണം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും തരിക അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരിക്കലും പഠിക്കാതിരിക്കരുത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എച്ച് എന്ന ഫോമില ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിലൂടെ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് സൈൻ എക്സോ കോസ് എക്സോ ഒക്കെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളെ കാണാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ഒരു വിഷയം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിലേക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പാഠവും നമ്മൾ പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നാല് മാർക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെഗേഷൻ അതിന് നോട്ട് കേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഓർ ഉള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് ഓർ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണോ തിരിച്ചറിയാൻ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ക്വാണ്ടിഫയർ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവും കോൺവേഴ്സും എഴുതുന്നതാണ് തെറ്റിക്കരുത് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവും കോൺവേഴ്സും പ്രത്യേകം എഴുതി പഠിക്കണം ഇത് ഒരുപാട് വട്ടം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ നെഗേഷനും കോൺട്രാ പ
ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ തരുമ്പോൾ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മീഡിയം കാണുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് സൂക്ഷിച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ അവസാന പോർഷൻ വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടത് വേരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനുമാണ് എന്ന് വെച്ച് അത് തന്നെ പഠിക്കണമെന്നില്ല ഇത് മൂന്നും പഠിക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓരോ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഫോമുലകളെല്ലാം എഴുതി കാണാതെ പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സി വി കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ സിക്സ് സിക്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സി വി കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും സി വി കുറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും അതിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അതിൻ്റെ സി വി കണ്ടിട്ട് സി വി കുറവുള്ളതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക മിക്കവാറും ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ കാണൂ അത് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കും അത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കാനായിട്ട് പതിനാറാമത്തെ അതായത് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പ്രോബബിലിറ്റി അതിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മാർക്ക് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആറ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതാനാണ് അതെന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഏതെങ്കിലും റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തരും അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതാൻ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും അത് എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സാമ്പിൾ സ്പേസിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് കാണാൻ ഡൈ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് റൈസ് ടു എന്നും കോയിൻ ആണെങ്കിൽ ടു റൈസ് ടു എന്നും ആ രണ്ട് ഫോമിലെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം പിന്നെ ഇവൻറ്റ് അതായത് സാമ്പിൾ സ്പേസിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ അവിടെ ഇവൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ്സ് അതായത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നൽ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇവൻസിൻ്റെ പേരാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കാണുന്ന ഫോമില പി ഓഫ് എസ് എം എൻ ഓഫ് എ ബൈ എൻ ഓഫ് എസ് ആ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി സിക്കൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോമിലയാണ് അതിൽ എയും ബിയും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ ഈ ഫോമിലെ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അവസാനം പിന്നെ പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൺ ആണ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണാൻ വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ആണ് തുടങ്ങിയ ബേസിക് ആയ ചില ഫോമുലകൾ കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൂടെ നോട്ട് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ട ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് എ ആൻഡ് നോട്ട് ബി അതായത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അത് ഡി മോർഗൻസ് ലാൻഡ് അനുസരിച്ച് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എഴുതി മുകളിലത്തെ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പലവട്ടം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ഫോമില കൂടി ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു പി ഓഫ് എ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി പി ഓഫ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആൻഡ് നോട്ട് ബി എന്നാണ് B ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആൻഡ് നോട്ട് എ എന്നാണ് ഈ രണ്ട് ഫോമിലൂടെ പഠിക്കുക ഇത് ചില വേഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫോമുലകൾ നമുക്ക് സഹായമായിട്ട് വരും ഇതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മാർക്ക് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം